ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஷிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாமுக்கான மேக்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பத்து ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் இரண்டு நேர்ம எண்களின் விகிதம் மூன்று எஸ்டி ஏழு மற்றும் அவற்றின் மீச்சிறு பொது மடங்கு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆகும் எனில் சிறிய எண் என்ன இரண்டு எண்களோடு விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா த்ரீ எக்ஸ் செவன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் மீச்சிறு பொது மடங்கு எல்சிஎம் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இரண்டு எண்களோட எல்சிஎம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் காமனான நம்பர் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் இருக்குது காமனான டேர்மு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ இருக்குது செவன் இருக்குது அதையும் எழுதிவோம் இதுதான் வந்து எல்சிஎம் அந்த இரு எண்களோட ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி ஒன் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தேவை அப்போ டூ தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ செவன் இந்த த்ரீ இன்டூ செவன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் ஒன் சார் செவன் செவன் லெவன் சார் செவன்ட்டி செவன் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெவன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மிக சிறிய எண்ணு கேட்டிருக்காங்க இதில் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது செவன் எக்ஸ் இருக்குது சிறியது எது த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் லெவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கிது தேர்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கிது அப்போது இரண்டு நேர்மையின்களோட விகிதம் மூன்று எஸ்டி ஏழு அதோட மீச்சிறு பொது மடங்கு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அவற்றுள் சிறிய எண் என்னென்னா முப்பத்தி மூன்று ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி மூன்றுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஹரிஷின் மாத சம்பளமான ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தில் ஒன்று பை மூன்று பகுதி செலவு கல்விக்காகவும் ரெண்டு பை ஆறு பகுதி செலவு உணவு மற்றும் பிற தேவைகளுக்காகவும் செலவழிக்கப்படுகிறது மீதமுள்ள சம்பளம் அவரது சேமிப்பு ஆகிறது எனில் அவ எவ்வளவு தொகை சேமிக்கப்படுகிறது அவரோட மொத்த சம்பளம் எவ்வளோன்னா நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அதில் வந்து மொதல் ஒன்று பை மூன்று பங்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எவ்வளோக்கு எதுக்கு செலவு பண்ணுறாங்கன்னா எஜுகேஷனுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க பதினைந்தாயிரம் அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தில் ரெண்டு பை ஆறு பகுதி வந்து செலவு வந்து உணவு மற்றும் பிற தேவைகளுக்காகவும் செலவழிக்கப்படுறது ஸோ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மொத்தமாக அவங்க செலவு பண்ணது எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து செலவு பண்ணிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் அவங்க வந்து சேமிச்ச பணம் சேவிங்ஸை எனில் எவ்வளவு தொகை சேமிக்கப்படுகிறதுனா ஆப்ஷன் டி ப ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் சேமிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் இணைந்து பனிரெண்டு நாட்களில் ஒரு வேலையை செய்து முடிக்க முடியும் ஒய் மற்றும் இசட் ஆல் பதினெட்டு நாட்களில் செய்ய முடியும் எக்ஸ் மற்றும் இசட் அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிக்க முடியும் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் இசட் இணைந்து வேலையை முடிக்க முடிந்தால் வேலையை முடிக்க தோராயமாக எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும் எவ்வளோ டேஸ்ன்னு முதல் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பனிரெண்டு நாட்களில் முடிக்க முடியும் ஒய் ப்ளஸ் இசட் சேர்ந்து பதினெட்டு நாட்களில் முடிக்க முடியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் சேர்ந்து பதினைந்து நாட்களில் முடிக்க முடியும் அப்போது பனிரெண்டு பதினெட்டு பதினைந்து இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேங்களா டுவெல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா த்ரீ டேபிள்ஸில் போட்டுலாம் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் டூ டேபிள்ஸில் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஃபைவ் இப்போ டூ டேபிள்ஸில் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீனு த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸு சிக்ஸ் டூ ஜா டுவெல்லு ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டுவெல் ஒன் எயிட்டி அப்போ எல்சிஎம் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் எயிட்டின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை டுவெல்லுன்னு டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணணும் நமக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி பை எயிட்டின் டிவைட் பண்ணுங்கள் நமக்கு டென் டைம்ஸ் ஒன் எயிட்டி அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பண்ணுங்கள் டுவெல் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லாத்தையும
அப்படி இருக்கும்போது ஒன் எயிட்டி டேஸ் ஈக்குவல் டு செயல்திறன் எவ்வளோனா தேர்ட்டி செவன் பை டூ இன்டூ ஹவு மெனி டேஸ் தெரியாத அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டூவை மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்துருச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி இன்டூ டூ இந்த தேர்ட்டி செவன் வந்து என்ன வந்துடும்னா டினாமினேட்டரில் வந்துடும் டிவைடட் பை தேர்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஒன் எயிட்டி இன்டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஒன் டைம்ஸ் தேர்ட்டி செவன் நைன் டைம்ஸ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன வரும்னா ட்வெண்ட்டி செவன் இருக்குது பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் செவன் டைம்ஸ் வந்து நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி நைன் அப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் டூ நைன்னு கிடைக்கும் நைன் பாயிண்ட் செவன் டூ நைன் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் நமக்கு எத்தனை டேஸ்னு ஆகிடும்னா டென் டேஸ்னு ஆகிடும் எக்ஸு ம ஒய் மற்றும் இசட் இணைந்து வேலையை முடிக்க முடிந்தால் வேலையை முடிக்க தோராயமாக பத்து நாட்கள் தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பி பத்து நாட்கள்ங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் மற்றும் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் எனில் ஒன் ப்ளஸ் டேன் டீட்டா பை ஒன் மைனஸ் கா டீட்டாவோட மதிப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டேன் டீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சைன் பை காஸ்ன்னு எழுதலாம் சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா இப்போ சைன் டீட்டாவோட மதிப்பு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கரில் மாறும் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எழுதுவோம் ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் த்ரீ பை ஃபைவ்னு கிடைக்கிது அடுத்தது காட்டீட்டா இதில் காட்டீட்டா இருக்குல்ல காட்டீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை டேன் டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ டேன் டீட்டாவுக்கு நம்ம த்ரீ பை ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதணுன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ அது தான் காட்டீட்டா இதை கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் டீட்டா வேல்யூ த்ரீ பை ஃபைவ் பை ஒன் மைனஸ் காட்டீட்டாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீ கேன்சல் பண்ணோன்னா க்ராஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ ஒன்ஸ் ஆ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ எயிட் பை ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ பை மைனஸ் டூ டூ ஒன்ஸ் ஆ டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் பை ஃபைவ் அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் டேன் டீட்டா பை ஒன் மைனஸ் கா டீட்டாவோட மதிப்பு என்னென்னா ஆப்ஷன் பி மைனஸ் பனிரெண்டு பை ஐந்துங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு வரிசையில் தீப்தி மற்றும் மோகனின் இடங்கள் முறையே இடமிருந்து பதினான்காவது மற்றும் வளமிருந்து ஒன்பது ஆகும் அவர்கள் தங்கள் இடங்களை மாற்றிக்கொண்டால் மோகன் வளமிருந்து இருபத்தி ஒன்னாவது இடத்தில் இருப்பார் எனில் இப்போது இடதுபுறத்தில் இருந்து தீப்தியின் இடத்தையும் மற்றும் வரிசையில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கையும் கண்டறியும் தீப்தியோட எந்த பிளேஸில் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி வரிசையில் மொத்தம் எத்தனை நபர்கள் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு தீப்தி தீப்தி எங்கே இருக்காங்கன்னா இடமிருந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் பிளேஸில் இருக்காங்க தீப்தி இவங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை பீப்புள் இருப்பாங்கன்னா தேர்ட்டீன் பீப்புள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மோகன் எத்தனாவது இடத்துல இருக்காருன்னா ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கார் எங்கே இருந்தனா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க எயிட் பீப்புள் இருப்பாங்க ஓகே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க பிளேஸை தீப் இப்போ மோகன் வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது இடத்துல இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டீன் பீப்புள் இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் நம்ம தேர்ட்டீன் பீப்புள் அதுக்கப்புறமா தீப்தி அவங்க வந்து நைன்த் பிளேஸ்க்கு இப்போ மாறிட்டாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எயிட் பீப்புள் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் நைனுக்கும் உள்ள கேப்பில் வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா வந்து லெவன் பீப்புள் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ தீப்தியை தவிர்த்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன் பீப்புள் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் மோகனு ப்ளஸ் லெவன் பீப்புள் டோட்டலாக ஆட் பண்ணணும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ தீப்தி எத்தனாவது பிளேஸில் இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பிளேஸில் இருப்பாங்க தீப்தி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பிளேஸில் அப்போ ஆப்ஷன் ஏல டுவெண்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து தீப்தி வந்து இருந்த இடத்தைங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது தீப்தியோட இடம் வந்து இருபத்தி ஆறாவது இடம் ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு அப்புறம் டோட்டல் மொத்த நபர்களோட எண்ணிக்கை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா தேர்ட்டீன் பீப்புள் ப்ளஸ் லெவனு ப்ளஸ் எயிட்டு தேர்ட்டீன் லெவன் பீப்புள் எயிட் பீப்புள் ப்ளஸ் மோகன் ப்ளஸ் தீப்தி ஓகேங்களா ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் தீப்தியோட இடம் இருபத்தி ஆறாவது இடம் மொத்த நபர்களோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்கு இதற்கான கர
எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீன் பை செவன் இன்டூ செவன் பை ஃபைவ் செவனு செவனு கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் சா ஃபோர் 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 சா சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் 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 சா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் ஆடோ சப்ராக்டர் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் டென்ஸ் ஆ ஃபிஃப்டி அப்போது இந்த கொடுத்துருக்க சுருக்கு கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா டென்னுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டென்னுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு குறிப்பிட்ட தரவின் சராசரி மற்றும் இடைநிலையின் விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க நான்கு இஸ்ட் ஐந்து எனில் சராசரி மற்றும் முகட்டின் விகிதத்தை கண்டறியவும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு முகடு ஈக்குவல் டு மூன்று இன்ட்டு இடைநிலை மைனஸ் இரண்டு இன்ட்டு சராசரி ஃபார்முலா மூன்று இன்ட்டு இடைநிலையோட வேல்யூ நம்ம இதை வந்து எப்படி எழு எடுத்துக்கலாம்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது சராசரி அடுத்தது வந்து இடைநிலை இடைநிலையோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சராசரியோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சப் சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு செவன் எக்ஸ் முகடு ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதன் சராசரி மற்றும் முகட்டின் விகிதத்தை கண்டறியும் சராசரி நமக்கு என்னது சராசரி ஃபஸ்ட் வேல்யூ 4x எக்ஸ் இஸ் டூ முகட்டின் விகிதம் என்னது செவன் எக்ஸ் இதுக்கான வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ செவன் எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபோர் இஸ் டூ செவன் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் டி சராசரி மற்றும் முகட்டின் விகிதம் என்னென்னா நான்கு இஸ்டி ஏழு ஆப்ஷன் டி நான்கு இஸ்டி ஏழுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரூட் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எயிட் ரூட்லேருந்து இந்த வேல்யூவை எடுத்தோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு ஈக்குவல் எனில் ரூட் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு நான்கு ப்ளஸ் ரூட் ஜீரோ புள்ளி நான்கு ஆறு இரண்டு நான்கு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நான்கு ஆறு இரண்டு நான்கின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே இந்த ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் வேல்யூ தான் ஓகேங்களா ரூட்லேருந்து நம்ம வெளில எடுக்கிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாயிண்ட் வந்து டூ டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா ஒன் டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்போ டூ டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஆன்சரில் என்ன பண்ணணும் ஒன் டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் பண்ணணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ நம்ம டூ டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் பண்ணோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஏன்னா இதோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ்டி தான் பாயிண்ட்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ப்ளஸ் எத்தனை டிஜிட் முன்னாடி சிக்ஸ் டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ டிஜிட் முன்னாடி நம்ம ஆன்சரில் பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ ஆட் பண்ணோன்னா ஜீரோ ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் செவன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஆப்ஷன் பி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஏ பி மற்றும் சி ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை முறையை நாற்பது நாட்கள் அறுபது நாட்கள் எண்பது நாட்களில் முடிக்க முடியும் மூன்று பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் ஏ பதினோரு நாட்களிலும் பி எட்டு நாட்களிலும் வேலை முடிக்கும் முன்னரே வேலை விட்டு செல்கின்றனர் எனில் எத்தனை நாட்களில் முழு வேலையையும் முடிக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஒரு நாள் வேலை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி டேஸ் C equal to 1 by 80 days. இப்போ ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க் வந்து தெரியாது அது என் மைனஸ் பதினோரு நாட்களில் விட்டு செல்கிறாங்க லெவன் பை ஃபார்ட்டி அடுத்தது பி ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டட் டேஸ் தெரியாது என் மைனஸ் எயிட் டேஸில் விட்டுட்டு போகிறாங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டிக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ ஃபார்ட்டின்னு கிடைக்கும் அப்போது என் மைனஸ் லெவன் பை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் என் மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டி இது வந்து ஏ டேட்டா இது பி டேட்டா சியோட டேட்டா ஒன் பை எயிட்டி ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டரில் என்ன வரும் டூ ஃபார்ட்டி எல்சிஎம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டிக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும்னா டூ ஃபார்ட்டின்னு வரும் அப்போ ஃபார
லெவன் சா சிக்ஸ்டி சிக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு அதுக்கப்புறமா ஃபோர் எயிட் சா தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் நைன்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் நைன்ட்டி எயிட் இதை டூ ஃபார்ட்டி அக்ராஸ் தேர்ட்டீன் என் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி எயிட் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் நைன்ட்டி எயிட்னு ஆகிடும் தேர்ட்டீன் என் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் என்னோட வேல்யூ தான் தேவை த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இருபத்தி ஆறு நாட்களில் முழு வேலையும் முடிக்க முடியும் எத்தனை நாட்கள்னா இருபத்தி ஆறு நாட்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இருபத்தி ஆறுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏபிசிடி என்பது ஒரு சதுரம் ஏபிசிடி என்பது ஒரு சதுரம் எக்ஸ் என்பது ஏபியின் மையப்புள்ளி ஏபியோட மையப்புள்ளி எக்ஸ் ஒய் என்பது பிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு பிசி எனும் வகையில் பிசியின் மேல் உள்ள ஒரு புள்ளி தான் ஒய் இப்போ பிசியில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீயில் ஒரு பாட்டு பிஎக்ஸ்ஒய் அதாவது பிஎக்ஸ்ஒய் இது வந்து ஒரு முக்கோணம் பிஎக்ஸ்ஒயின் பரப்பளவு இதோட பரப்பளவு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா முந்நூறு சதுர சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே மூளை விட்டம் ஏசியோட நீளத்தை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஏபி பிசி சிடி டிஏ எல்லாமே ஈக்குவல் ஏன்னா சதுரம்னா நாலு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஈக்குவல் இப்போ ஏஎக்ஸுங்கிறது ஏஎக்ஸு எக்ஸு பிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஏபியில் பாதி ஓகேங்களா மையப்புள்ளி மிட் பாயிண்ட்னா ஈக்குவலாக பிரிக்கும் பாதி ஏபியில் பாதி வந்து என்னென்னா ஏஎக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்பின்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு என்ன தேவை பிஎக்ஸ்ஒய்ங்கிற ட்ரையாங்கிள் தேவை அதோடய ஏரியா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்நூறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையாங்கிள் பிஎக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பிஎக்ஸ் இன்ட்டு பிஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹாஃப் இன்ட்டு பிஎக்ஸோட வேல்யூ நான் என்ன எழுதலாம் ஏபி பை டூ ஏபி பை டூ பிஒயோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ பிசி ஒன் பை த்ரீ பிசி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஏபி இன்ட்டு பிசிக்கு பதிலாக நான் என்னென்னே போட்டுக்கலாம் ஏபின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நாலா பக்கமும் ஈக்குவலுங்கிறதுனால பிசி ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எனக்கு தேவை ஏபியோட வேல்யூ தான் ஏபி ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஏபி இருக்குது இதில் ஒரு ஏபி இருக்குது அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஏபியோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ போத் சைடும் நான் ரூட் எடுத்தேனா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ்டி ஏபியோட வேல்யூ நான் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சிக்ஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏபியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டினா பிசியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏசி மூளை விட்டத்தோட டயக்னோலோட நீளம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஏபியை நான் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அதே மாதிரி பிசியை ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஏசியோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ போத் சைடும் நான் ரூட் அப்ளை பண்ணனா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை ப்ரைம் ஃபேக்டரிசேஷன் மெத்தட் மூலமாக நான் வெளியில் எடுத்தனா டூ டேபிள்ஸில் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் சிக்ஸ் ஒன் சா சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ டூ டேபிள்ஸில் டூ ஃபைவ் ஜா டென்னு ஜீரோ டூ டேபிள்ஸில் டூ டூ ஜா ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜா டென்னு ஃபைவ் டேபிள்ஸில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் ஒன் டைம்ஸ் ரெண்டு ஃபைவ்க்கு ஒரு ஃபைவை வெளியில் எடுத்துருவேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூவை வெளில எடுத்துருவேன் ரெண்டு சிக்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸை வெளில எடுத்துருவோம் ஒரே ஒரு ரூட் டூ உள்ள மாட்டிக்கிறோம் ஃபைவ் டூ ஜா டென்னு டென் சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் மூளை விட்டத்தோட நீளம் கேட்டாங்க ஏசியோட நீளம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏசி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ்டி ரூட் டூ சென்டிமீட்டருங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா டென் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்